குட் மார்னிங் டு ஆல் இந்த வீடியோவில் என்னோடய டெய்லி ரொட்டீனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெண் பொங்கல் தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு பச்சரிசி ஒரு க கப் எடுத்துட்டேன் பாசி பயிர் அரை கப் எடுத்துட்டேன் உப்பு தேவையான அளவு மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் வந்து முந்திரி இதை வந்து ஆப்ஷனாக தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க அது ஒரு பத்து எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு இஞ்சி ஒரு சின்னதாக தோல் உரிச்சு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கங்க இப்போ பாசி பயிர் தண்ணியில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு கப்பு அரிசி அரை கப்பு பாசி பயிர் எடுத்துருக்கேன் அப்போ தண்ணி வந்து நீங்கள் வந்து மூணு கப்பு சேர்த்துக்கணும் மூணு கப்பு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாசி பயிர் கழுவிடலாம் இப்போ பாசி பயிர் கழுவி இப்போ அடுப்பில் நான் வந்து குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் அதனால் பாசி பயிர் கூட தண்ணி சேர்த்து வச்சிடலாம் மூணு மூணு கப்பு தண்ணி சேர்த்து வச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு பாசி பருப்பு வேகட்டும் அது கூடவே இப்போ வந்து நான் வந்து பச்சை அரிசியை க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன் பாசி பருப்பு வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பச்சை அரிசி சேர்த்து ஸ்டீம் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து ஒரு நொரை கட்டிடுச்சு இப்போ அது கூடவே நான் பத் பச்சை அரிசியும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு மூடி போட்டு அதான் குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் வர அளவுக்கு வைங்க நல்லா உப்பு போட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் உப்பு இல்லை ஒரே இடமா இருக்கும் அதனால் கலரி விட்டுடுங்க ஒரு குக்கர் மூடி போட்டும் மூணு விசில் வைங்க மூணு விசில் வரட்டும் மூணு விசில் வந்த பிறகு அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க மூணு விசில் வந்துருச்சு நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ அதுக்கு வந்து நான் வந்து தேங்காய் சட்னி தான் செய்ய போகிறேன் அதனால் தேங்காய் வந்து ஒரு ஆஃப் கப்பு பொட்டுக்கல்லை வந்து ஒரு அரை கப்பு அது கூடவே வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் இஞ்சி வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு சின்ன பீஸு பூண்டு வந்து ஒரு மூணு பல் தோல் உரிச்சு சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து அரைச்சிட்டோம் இது இப்போ தாளிச்சிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அது கூடவே ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு கருவேப்பிலை குத்தம்பள்ளி அதை சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு சட்னியில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பொங்கல் பொங்கலை ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது நம்ம இப்போ அதுக்கும் தாளித்து கொட்டணும் அதனால் நெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சப்போஸ் நெய் பிடிக்காதவங்க நார்மல் ஆயிலே கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நெய் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி ஒரு சின்ன சிட்டிக்கை அப்புறம் மிளகு சீரகம் அப்புறம் முந்திரி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அது பொன்னிறமாக வரைக்கும் வதக்குங்க அது கூடவே கருவேப்பிள்ளையை வந்து சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா பொறுத்த பிறகு நம்ம வந்து இதை வந்து பொங்கலில் சேர்த்துலாம் பொங்கல் வந்து பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நித்தீஷிக்கு வந்து பொங்கல் வந்து ரொம்ப குழ குழன்னு இருக்கக்கூடாது அவளுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி செஞ்சேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு குழ குழன்னு வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி வந்து இன்னும் ஒரு அரை கிளாஸ் சேர்த்திங்கன்னா போதும் மூன்றரை கிளாஸ் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா குழ குழன்னு வரும் இப்போ உங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் நான் உங்களுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு நான் வந்து ஹாட் பாக்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன் அது மேலே வந்து நான் சட்னி வச்சுருவேன் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ் டைமுக்கு லன்ச் டைமுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே நான் கொடுத்து அமைச்சிருவேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சாதம் வடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓரம் வந்து நல்லா வழிச்சு விடுங்க எல்லாம் சாதம் வந்து வர வரன்னு ஆகிடும் அதுக்காக தான் வந்து மார்னிங் பொங்கலும் ஆஃப்டர்நூனுக்கு வந்து புளி சாதமும் தான் செ செஞ்சு கொடுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துருங்க அது கூடவே கடலைப்பருப்பு வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் புளுத்தம்பருப்பு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து அது கூடவே ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயும் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்காங்க சேர்த்து நான் வந்து இட்லி சாரி இட்லி பொடின்னு சொல்லிட்டேன் புளியோதர பொடி தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து சேர்த்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அவளுக்கு புளியோதர பொடியில் செய்கிற புளி சாதம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் இப்போ வந்து இது நல்லா ஆறின பிறகு வடித்து வச்சுருக்க சாதத்தை சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து சாதத்தை வந்து இந்த மாதிரி கலரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதையும் நான் டிஃபன் பாக்ஸில் கட்டி வச்சிடுறேன் எயிட் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு நித்தியஸ்ரீயோட வேனை வந்துடுச்சு நித்தியஸ்ரீ
இந்த பொம்மை எல்லா பொம்மையும் நான் வாங்கினேன் எல்லா பொம்மையும் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பாட்டி வருவாங்க அவங்கக்கிட்ட தான் வாங்கினேன் இந்த பொம்மை வந்து என் பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வேணவே வேணாம் சொன்னேன் ஆனால் எங்கள் அம்மா அவளுக்காக வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு டாகியும் பாருங்க எங்கள் வீட்டு பொம்மைங்க பாப்பா தூங்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்குள்ளே இருக்கிற வேலையெல்லாம் முடிச்சிடலாம் வீடை வந்து கூட்டிகிட்டு இருக்கேன் சோஃபா கீழெலாம் கொஞ்சம் டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அதனால் அதை கூட்டி எடுத்து எடுத்து இருக்கேன் கொஞ்சம் டஸ்ட்டு தான் இருக்குது காலையில் தான் கூட்டினேன் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறையாவது வீடை கூட்டுங்க அப்போ தான் நல்லது மார்னிங் ஒரு வாட்டி ஈவினிங் ஒரு வாட்டி கூட்டுங்க ஈவினிங் சிலர் ஒரு டைம் மட்டும் தான் கூப்பிட்டாங்க தப்பு ரெண்டு வாட்டி கூட்டுங்க பாத்திரம்லாம் வந்து விலைக்கு வச்சாச்சு மணி நாலு மணி ஆக போது நிதிஷ்டி வர போகிறாங்க அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு நிலக்கடையிலே வந்து வேக வச்சு தரலான்னு இருக்கேன் அதனால் நிலக்கடையை வந்து நல்லா தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஏன்னா வந்து நிலக்கடையில் வந்து மண்ணெல்லாம் இருக்கும் இது பச்சை நிலக்கடையில் அதனால் அதை வந்து நல்லா தண்ணியெலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு இட்லி குண்ணில் ஒரு ஒரு சொம்பு அளவுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த நிலக்கடையை போட்டேன் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்தால் போதும் நான் அவங்களுக்கு ஈவினிங் டைமில் இது மாதிரி எதாவது ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு வச்சு அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக தான் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் நோவாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் வெந்துட்டு இருக்கு நல்லா ஒரு மூடி நல்லா டைட்டாக போட்டு நீங்கள் குக்கரில் வச்சுருக்கோம் தான் ரெண்டு விசில் வச்சா போதும் இதே மாதிரி செஞ்சு நல்லா நிலக்கடலை வெந்துருச்சு எடுத்து உரைச்சி பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்லா வெந்துட்டுச்சு குட்டி பார்த்தோம் எழுந்துட்டாங்க இப்போ இதை தண்ணியை வந்து கட்டி எடுத்துக்கோங்க நித்தீஸ்வரோட வேன் சவுண்டு போட்டுடுச்சு வந்து தண்ணி நினைக்கிறேன் டிக்கியில் போயிட்டு அவங்கள கூப்பிட்டு விட்டு வந்துடுறேன் இதை அவங்க சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாங்க இப்போ உட்காந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேலே அவங்க ஹோம் ஒர்க் எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேலே தான் எப்போவுமே ஹோம் ஒர்க் எழுதுவாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு விநாயகர் கோவில் இருக்குது அந்த கோவிலில் வந்து கும்பாபிஷேகம் நடந்தது மார்னிங் தான் நடந்தது அது வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த சாமி வந்து வீதி உள்ளே வராரு விநாயகர் வெள்ளி கவசத்தோடு ஒரு செவன் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி வந்தாங்க நல்லா சூப்பராக இருந்தது இந்த கோவில் இந்த மாதிரி நடந்ததுனால எல்லா பேருக்கும் வீதி உள்ளே வராரு விநாயகர் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது எங்கள் வீட்டை கிராஸ் பண்ணி போனாங்க நாங்களும் வந்து தீபாதனை காமிச்சோம் எங்கள் வீடை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க நைட்டு செவன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சி சப்பாத்திக்கு ரெடி பண்ணிடலான்ட்டு நான் சப்பாத்தி அப்புறம் கொஞ்சமாக சக்கரை உப்பு எண்ணெய் அப்புறம் மைதா மாவு கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துருக்கேன் இதை சேர்த்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இந்த சப்பாத்தி சப்பாத்தி வந்து சாஃப்டாக வரணுன்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் நிறையவே வந்து எண்ணெய் சேர்த்துப்பேன் ஏன்னா குட்டி பாப்பாவில் வந்து சாப்பிட முடியாது அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க
கும்பாபிஷேகத்துக்காக ரிலேஷன்லாம் வந்தாங்கன்னு கொஞ்சம் நிறையவே சப்பாத்தி மாவு போட்டு போய் செஞ்சேன் குருமா செஞ்ச Subscribe and like